。多年以后，约翰布林克雷面对操纵竞选的内阁部长，将会回想起他第一次给人缝上羊蛋的那个遥远的下午。大家好，我是老张。什么医生靠给人一只羊蛋富可敌国，参加竞选却遭驴象两党联合绞杀，创造了美国广告的营销范式，却赔尽了亿万家产。今天咱就讲一讲美国传奇医生布林克雷的故事。约翰布林克雷出生在美国大雾山，父亲是内战南方军的军医，母亲在他五岁死于肺结核。他的母校总占地面积只有一间木屋，一年只在冬闲的时候开课。但这标准的美国贫困家庭开局，并没有阻止约翰的梦想成为一个医生。一九零七年，二十二岁农家乐毕业的布林克雷终于进入了医疗行业，但他不是个医生，只是个卖药的。虽然不是所有的白大褂都会看病，但如果这件外套能让人宽心，那么治疗就已经开始了。他工作的药店只卖一种产品——壮阳药。这药店可不一般啊！走进去的时候，两旁都是软趴趴的提示。布林克雷则耐心地解释着各种疾病对男性雄风的影响，而走廊的尽头则是一个漆黑的展柜。就当你凑上去想看看里头究竟藏着什么呢？突然，灯光亮起，一个扭曲的面部模型上写着“一举不振”。被他们这么一通吓唬啊，没病也起三分疑。之后的任务就好办了。布林克雷会发出连环拷问：“你口渴吗？最近是不是比较疲劳？”哎，幸好你来得早啊，这可都是胸罩啊。我这有瓶专利特效药，阿拉白皇家配方，英国占星师加持，滋阴补肾，药到病除，只卖十刀。顾客还没反应过来是什么时候掏的钱包啊，一周的工资就没了。但这种性质的药店在一个地方骗多了就得跑路，所以布林克雷伺候过很多老板，卖过印度神油，销过瑞士电药，可总给人打工啊，只能赚点皮毛。于是，一九零八年，布林克雷借了二十五块钱的高利贷，买了一张野鸡医学院的文凭，开启了自己的行医之旅。好消息是他现在有证了，坏消息是除了证，他一无所有。就在布林克雷只剩两块二毛五的时候，他发现了救命稻草。报纸上刊登着一则广告：堪萨斯州米尔福德人杰地灵，居民不到两千，诚求医生一名。老布梭哈了最后两块钱啊，直奔米尔福德。米尔福德那可是美国中心的中心，它离东海岸两千公里，西海岸两千公里。如果说美国鸟最不拉屎的地方，那必然就是这里。布林克雷看了一眼皇帝，内牛满面。米尔福德人口确实不到两千，但较真数一下的话，只有两百。可来都来了，老布只能待在这里。这没想到，这鸟不拉屎的地方，对老布来说还真是个福地。有这么一天，四十六岁的老农比尔扭扭捏捏地找上门，支吾道：“大夫，我不对劲，我那个不行。”听完，老布是直挠头啊。常年卖壮阳药的他深知自己那些瓶子治标不治本，卖完就跑还行，可要惹了本地红脖子，自己估计吃不了兜着走。可这到嘴的肥肉吃不上啊，让老布惆怅的出神。窗外，两只山羊正在激烈的做着运动，那一出一进的动作，瞬间把老布脑里的知识都怼到了一起。法国医生谢尔盖来回给公羊母羊换蛋，美国医生利德斯顿给自己腋下缝一排人蛋，这些医学先驱们都在搞蛋丸移植。我是不是也能搞？想着想着，一句话脱口而出：“哎呀，要是你也有这么一对羊宝贝，估计就能重振雄风了。”没想到这老布的玩笑话，比尔竟然当了真，死缠烂打要让老布给自己弄两个。老布这三辞三让，最终定价一百五十美元，命运的齿轮就此疯狂抽动。当晚，老比尔趁着夜色摸回到诊所，脱光了爬上手术台。布林克雷则端出一个托盘，上面摆着两颗热气腾腾的羊蛋，注射麻醉，拉个小口，塞进去。整个过程不到十五分钟。这场能气活达尔文的手术啊，做的是鬼鬼祟祟，因为两个人都有顾虑。老农民怕术后并发症嘎了，老布则担心他跑回来要那一百五十块钱。惶恐了两周之后，大的还是来了。布林克雷的家门口啊，被农民堵得水泄不通。当他战战兢兢地把门打开，却发现。这农民手里头拿的都是钞票啊！原来老农比尔手术之后，竟然焕发第二春，不光精神抖擞，还坚硬如铁。在小镇，这种消息散播的可比光速还快啊！众农民都想让布林克雷给自己移植一对羊蛋蛋，甚至老比尔的媳妇还希望自己能有一套配套的羊卵巢。这么多美元堵在家门口啊，让布林克雷意识到自己的天赋居然超出了医生的氛围，简直就是再生父母。于是他立刻前往芝加哥参加了外科手术速成班
毕竟以后天天都要嘎人啊，多少也得学点真东西。回来以后呢，布林克雷便以七百五十美金一次的价格给人移植羊蛋。不到一年呢，他的小诊所就变成了十六间病房的健康中心。而此时，老农比尔又带回了惊天喜讯：移植了羊蛋和羊卵巢的夫妻俩，竟然生下了一个健康的男婴。老布一看时机成熟，赶紧雇人策划宣传啊！于是，送子观音布林克雷和羊蛋婴儿比利的合影迅速占领了各大头条，震惊科学界。外科医生约翰布林克雷用山羊性腺解决了不孕不育问题，整个美国都沸腾了，大量男女顾客涌入小镇，排队等着做手术，甚至没地儿住了，只能搭帐篷。而羊蛋也变得越来越神奇，从治疗异地、PE 不孕不育，发展成治疗精神错乱、早发痴呆。甚至很快就发展成了肺气肿、胃胀气等二十七种大小疾病的天敌。一逢成名的布林克雷成了美国的羊蛋之王。一九二零年，他接受邀请来到芝加哥公园大道医院，给三十四个人做了移植手术。就连七十一岁的芝加哥法学院院长托比阿斯这样的大佬，也给自己缝了羊蛋。当记者围着这位瘦小老头的时候，他激动地道出了疗效：“哎呀，我感觉自己年轻了二十五岁，跟新造的人一样，充满活力。”而这羊蛋之王自己对这个神奇的技术倒是非常的谦卑，他警告媒体说：“咱这个发明啊，可不敢保证百分百成功啊。有些人做了手术又不信这个疗效，所以保守估计成功率只有百分之九十五。”可在坊间，布林克雷倒是被吹得越来越神。有人说他已经攻克了动物眼球移植术，很快就能让死人复活。而原本那个鸟不拉屎的米尔福德，靠布林克雷每个月五十多台的手术，日新月异。这里建起了更大的新医院，修建了新马路、新下水道、新邮局、新教堂，就连大城市才有的电灯也接到了米尔福德。一座全新的城镇，结结实实地建在了羊蛋之上。除此之外，布林克雷还有给富人专用的小灶。曾经有一个俄克拉玛州的石油商人写信咨询羊蛋移植的情况，布林克雷是这么回复的：“山羊蛋这种野兽器官是给普通人准备的。”如果你愿意尝试更强力的东西，我推荐你健康年轻人的性腺体移植。我保证货源来路干净，绝对健康，肯定不超过三十五岁，都是合法来自死囚牢房。你和你的朋友要是能组团来，我给你打个半价，五千一粒，两个月质保。这羊蛋的名头越吹越大，也引起了《洛杉矶时报》老板哈利·钱德勒的青睐。这个媒体大亨说：“我有个编辑啊，最近精神不振，你给他封个蛋，要是成功了。”我让你成为全美最著名的外科医生，要是失败了，你自己看着办。布林克雷是一点都不惧啊，三下五除二就完成了手术，还买一送一，给钱德勒也缝了一个。几天后，新闻出来了，腺体中的生机治愈绝症，医生布林克雷一千两百次手术全部成功。在访谈中呢，布林克雷第一次谈起了羊蛋的科学原理。啊，这个实验分析表明，山羊腺体中含有百分之八十九的胶肽电离物质，它像雷一样有放射性的阿尔法、贝塔、伽马波，这些波能刺激人体产生激素，并且进入血液。但是啊，这个技术操作起来比较难，每次手术都不一样，哪怕我愿意教，也很难记录详细过程。这老布真的相信自己发现了什么医学奇迹吗？他的实操可以告诉我们答案。有时候啊，他会把这个羊蛋片成蒜片那么薄，放到皮下；有的时候把整个羊蛋塞进阴囊，放多少怎么放，纯看动刀前喝了多少酒。但这啊都不重要。洛杉矶之行给他带来最大的收获就是，想要暴富，得借助一种无形的力量，那就是天空中看不见的电波。一九二零年，美国广播电台开始普及，但还没有人能开发其中的商业价值。老布立刻申请了自己的广播执照，在小镇搭建发射台。于是，美国出现了一个不寻常的频道。王姐，我意外怀孕了，怎么办？到大铁棍子医院找童主任。开玩笑啊！不过，老布的电台还真是童主任的鼻祖。他经常在电台里描述前列腺肿大的弊端啊，或者性生活不愉快带来的困扰。一来二去呢，竟然让他成了关爱女性需求第一人。尊敬不举的先生们，不能得到满足的女士们，没有什么家庭琐事不能在床上解决，来找布林克雷医生吧，让你重拾男性雄风。他好，你也好。而老布自己的身份也在这宣传中逐渐膨胀。现在他是拥有 M D、P H D、M C、L L D、D P H、S C D 的大满贯医生，给溥仪的叔叔缝过羊蛋，给暹罗王子嘎过包皮，就连日本政府也向他取经啊，强制给国民按羊蛋增加劳动力。一时间，山羊成了硬通货，价格飞涨。布林克雷的牛皮并非完全胡说八道
一九二三年，《上海泰晤士报》《医师月刊》和《大陆报》都报道了美国外科医生布林克里军在上海、北京给人移植洋蛋的事儿。老布一张嘴就要一万元，还价才到了四千啊！这个故事和后来康有为的“星星蛋”传言还有联系，咱这 DLC 再讲。都说能人背后有人弄，传奇医生一路招财进宝，但却受到了来自美国医学协会的深深鄙视。不少这个医学编辑和医生开始搜集证据，打算拆穿这个披着羊蛋的狼。你就好比说，有个叫艾龙的矿工，妻子得了结肠癌，布林克雷说，只要移植了羊卵巢就能药到病除。矿工砸锅卖铁筹了三百五十美金，结果手术第二天，妻子就去世了。还有个叫贝克的油漆工，做完羊蛋手术，伤口就感染，没挺多久就痛苦的死去。有个叫扎纳克的果农，听了广播之后，本来只是打算咨询一下不开刀的壮阳方法。结果老布在他手上扎了个小口，说道：“哎呀妈呀，你这手指量出血这么大，说明你的前列腺已经无药可救了。幸好你来得早啊，再晚来一会儿我就下班了。”没等果农反应过来，就已经被做了超复杂的四联阳蛋移植术。还有更多受害者因为吃了没有标明成分、只写着布林克雷专利秘药的不明药物而离奇死亡。在经过长时间的调查和起诉之后，美国医学协会联合堪萨斯州医师委员会吊销了他的行医执照，他的电台许可证也被联邦广播委员会取缔，就连他去意大利重金修来的荣誉学位啊，也被协会中的名人联合举报，由墨索里尼亲手取消。如果布林克雷是个一般的骗子，早就哭着躲到阴影里了。可是进度条告诉你，这老小子不一般。为了应对失去行医和广播执照，布林克雷谋划了一盘大棋。既然对付我的是州立医疗委员会，那么只要这个部门归我管，岂不是就没有问题了？于是，在投票日只剩五周的时候，他高调宣布：“老子要竞选州长。”一九三零年，堪萨斯州的选举和今天的美国大选不能算惊人的相似，只能说一模一样。半路杀出来的老布，并没有对自己不堪的过往遮遮掩掩，反而把他当做了宣传工具。他猛烈抨击政府、医学会，鼓吹黑暗势力对美国的控制。最开始啊，没有一个政客把杨蛋医生当盘菜，你正眼瞧他都算输。但布林克雷有的是钱，他坐着自己的私人飞机，频繁空降，四处直击选民痛点。现在不是大旱吗？我要当了州长啊，给每个县都挖一个巨型人工湖。以后孩子上学课本全部免费，所有人税收减免，养老金加倍。哎，这些空头支票啊，让选民热血沸腾。很快，支持他的游行队伍就有了几万人的规模，很多人都在选票上写下了医生布林克雷的名字。这下压力来到了竞争对手这边。为了对付布林克雷，旅党向党完成了美史上最大的团结。在选举的最后三天，他们携手发布了新规则：只有按正确格式书写候选人名字，选票才能算数。想给布林克雷投票，写约翰布林克雷、医生布林克雷都是不行的，只能写这点儿、儿点儿布林克雷，少一个点儿都不行。在经过十二天的精心筛选之后，选举有了结果，布林克雷以三万票的差距败给了哈利·伍德林。后来啊，已经成为罗斯福内阁战争部长的伍德林回忆道：“当年要是把所有选票都算上，今天坐在这儿的可能就是布林克雷了。”按理来说啊，这次选举计票既不合法也不合规。老布完全可以要求重新计票，但他直接放弃了这个权利，这又是怎么回事呢？当时堪萨斯州的州长年薪只有五千美金，对老布来说，缝一周羊蛋就赚出来了。而且啊，有一个新的计划悄然在老布脑子里头蹦出了水花，此处不留爷，爷去拉美大舞台。其实老布在竞选州长的时候，已经引起了德州边境小镇的注意，德尔里奥镇在美墨边境。大萧条让这里慌的比墨西哥还墨西哥，铜线缠在纸盒上就算是收音机了。这个镇的村长给老布写了封信，希望他能够来德尔里奥开医院，并且保证已经和墨西哥那边打好招呼了，地皮免费，待遇从优，别说建电台啊，就建金字塔都行。用行话来说，这叫招商引资。这封邀请函给老布开启了曲线卖货的新大门。德州光速给老布颁发了行医执照，墨西哥华贵给他递上无线电许可。毕竟，这文化人眼中的庸医可是个能下金蛋的大鹅。一九三一年，两座耗资三十五万美元、高百米的广播塔在墨西哥边境拔地而起，功率是普通发射台的十倍，足足达到了五万瓦。墨西哥为了报复美国在无线电领域的霸权，狠狠地给老布加码。很快，这功率就增加到了十五万瓦，没过多久就涨到了一百万瓦，成为了地球上功率最强的广播电台。布林克雷也开启了配套的新节目，一个叫做《医疗问答箱》的广播横空出世。
。不管你有什么病，只要写信给布林克雷，他都会通过电波直接诊断。哎呀，听你的描述，我觉得你的姑娘有寄生虫，建议使用九十四号配方。你的老胃病啊，我建议你用六十一号，坚持十年，肯定养好。这个听众可能患有胆结石。啊，尿不出尿啊！我说的是肾结石。我的建议是八十号和五十号男性雄风处方混用，再搭配六十四号，效果加倍。这些只有编号没有成分的药剂成了布林克雷的专利药，大概有五百家中西部的药店都是经销点。实际上，这些药品成本奇低，但每卖出去一瓶，经销商们就能拿到高额回扣。你就好比说，治疗前列腺最畅销的产品是配方幺零二零。一买就是六打，但实际上啊，这个药的配方就是一滴电蓝颜料配十万份水，成本最高的部分反而是装水的安瓶，一毛八分钱。可贴上布林克雷的专利密钥，这套就卖到了一百美元。这全球最强电台不光有电子号脉，因为这个美国广播协会禁止出现迷信或者垃圾广告，所以这些人全奔着墨西哥来了。老布大手一挥，一小时一千七百美金啊，给钱就能上。什么高危震动水晶体，最后晚餐的桌布，耶稣的亲笔签名，比真钻还真的假钻。一夜之间，美墨边境上爬满了从第九维度传送来的大先知。这赚得盆满钵满的老布，在边境线上一共矗立了十一座超级广播电台，他们的功率加在一起，比全美总和还多了七十万瓦，甚至在加拿大都能收到信号。附近的居民更是连收音机都省了。你家的弹簧床、嘴里的金属假牙都能接收信号，就连农场的铁丝网也隐隐传出布林克雷卖货的声音。在这美国大萧条最严重的几年里，他一年就能赚一千两百万美元，而真正的医生年薪只有三千左右，哪怕专科医生啊，也不到七千。缝个羊蛋就能赚这么多钱，自然让同行红眼啊！当地一位医生啊，趁着老布去度假的功夫，开始以两折的价格做羊蛋移植，依旧是利润满满。这竞争啊，一下子就卷起来了。德尔里奥车站每天都蹲着好几波流氓，只要人一下车就扑上去拉客，哪怕你只是路过，也会被人塞到车里拉去医院。甭管是哪一家，为了防止对手偷袭，老布的办公室都换上了防弹玻璃，冲锋枪随手可得。原本他以为当地人会看在他振兴经济的份上替他肃清市场，可没想到啊，这些红脖子啊，个个都是白眼狼。对他们来说，只要做手术的生意红火啊，才不管你的死活。正当布林克雷焦头烂额的时候，几篇报纸又让他七窍生烟。一直盯着他不放的美国医学会，在各大报纸上发文羞辱他。勃然大怒的老布立刻以诽谤罪把医学会告上了法院。本以为这是杀鸡儆猴，可没想到这一刀却抹在了自己的脖子上。一九三九年，老布和医学会对簿公堂，这一下可把老底儿都漏光了。为了证明对方诽谤呢，从早年的文凭买卖到手术的原理细节，再到药品的配方成分，甚至连自己传记里吹的牛皮啊，老布必须逐条找到证据支持。可这些啊，没有一项他能说得清楚。经过一周的单方面碾压庭审，法院宣布，布林克雷使用的药物除了不对症，就是毫无效果，甚至里头都没有任何有效成分。他的羊蛋移植术也不是外科手术移植。只是单纯的把一块羊蛋组织简单的放到人体里而已，并且这些手术直接造成了四十二人死亡，致残或者有重大影响的数以千计。所以，按照一个单词原有的含义理解，说原告布林克雷是个江湖骗子、庸医，不算诽谤。布林克雷败诉的消息一见报，就有超过三百多万美元的起诉找上了老布。但真正压垮布林克雷的，还得是美国官方机构。你可以不相信美国机构的人品啊，但他们和食腐动物一样，对烂肉有着绝对可靠的嗅觉。国税局立刻出手对其进行财务审查，就连二十多年内处于又聋又瞎状态的美国邮政系统也跳出来指控他邮件欺诈。一九四一年八月，联邦法警带着十五份逮捕令找上了老布。同年，老布宣告破产，墨西哥也关闭了他的电台。一年后，身无分文的老布因为心脏病去世。一代羊蛋神医，美国命根子的拯救者就此陨落，而他的宝贝儿子，无论做出什么样的努力，一辈子都没有摆脱庸医之子的标签，在一九七六年饮弹自尽。布林克雷作为美国历史上的传奇庸医，风光一时，却最终败给了美国医学会。此案标志着美国医学界将近三百年不受监管的混乱就此结束。但除了给人缝羊蛋之外呢，他还开创了全新的广告营销模式，推广了媒体在选举中的广泛应用。这不仅是个人生意与科学界声誉的冲突，更是广告宣传和科学道德之间的角力。
在科学和商业的交汇点上，把良心放在哪儿，能影响人赚多少钱，也更决定了能制造多少受害者。不过我想啊，在看完这场世纪闹剧之后，咱朋友们可能会产生很多疑惑啊。你说这个羊蛋手术真的能让人充满活力吗？这里头到底有没有科学原理？如果给人缝羊蛋算是个庸医？那给人移植猴蛋，甚至在肋下缝一排人蛋的，为什么又算是医学泰斗了呢？下一回啊，咱就用 DLC 的形式讲讲这医学先驱和江湖骗子交汇的阴阳小道。感谢各位的点赞、订阅、关注，我是老张，下回再见。